把人带到大少爷房间吧。就你这身份，还没提结婚，带走各项身体指标都没有什么太大的问题，不过因为长时间没有运动，所以肌肉有些萎缩了。有保险，会不会影响走路啊？这个就要看大少爷自己的了。谢谢，儿子，你放心，爸爸一定会想办法把你的腿治好。爸，我没事，能醒来就好，对吧？昨天晚上那个姑娘呢？对吧？昨天晚上那个姑娘呢？你管她干什么？你醒过来，她就算完成任务了。任务？什么任务？你爸听说找一个五官残缺的处女能让你醒过来？你昨天晚上没有发现她是个哑巴？你们会不会太荒唐了？哎呦！是不是你的主意？哥，我今天才知道这事儿。爸，我先见了一面。婶还有妹妹他们出去玩吗？昨天他们说卖了房子出去旅游了，有钱都不给你收拾纸币，这些人真是。
。玉哥哥，这个是你亲戚的女佣吗？这么年轻啊？这是我的客人。客人？哦，好好，我想起来了，她就是姑父给你选的那个女孩吧？哎，你不是把她送走了吗？你来干什么？玉哥哥，我知道你醒过来了，就马上来看你啊。那你看到了，不送。玉哥哥，我担心你。啊，没有，送哥，担心，请。那玉哥哥，我改天再来看你。你大哥车祸的那个肇事司机现在怎么样了？那个司机出事后没几天就失踪了。失踪了？我能知道自己装的是全事情的大公子，他扛不住压力吧？本事实确实如此吧。爸，您什么时候也来看这些陪葬品了？哪有那么阴谋诡计啊？我知道不是你的问题，你不用担心，是白阿蒙在搞事情，你不用放在心上。老尤，虽然你不是我亲生的，但是全家也没亏待过你。只要你好好辅佐你大哥，全家的富贵少不了你的。就别生出那么多不该有的心思了。当然了吧，我会好好辅佐大哥的。嗯。谢谢你给我说出这边，我短期内得返还你钱，所以我想在你身边照顾你，这样你可以全人。你好，魏小姐，还记得我吗？我大哥怎么不在啊？你说什么？哎呦，大哥，你回来了。大哥，你的腿好点吗？还是老样子。你怎么来了？当然是来关心你的。对了，撞腿那个肇事司机，他失踪了，你知道吗？咱爸说，不知道是不是有人在背后指使他。大哥，你觉得他是被人指使的吗？希望不是吧。好了，看完你连我的任务也算完成了，你好好休息，我先走了。哎呦，不管爸妈对你怎么样，我始终把你当兄弟。说什么呢，哥？爸妈和你一直都对我很好。走，人等候。好，散。越来越好玩了。喂？什么？我们的旅游线又被人抢先发布了？国泰玄学的视频区管理专业，之前也电视旅行社设计过一段影像，我很想帮帮你。其实。喂，阿明，老板，麻烦吃完了。哼，我老公生病，在住院，全家就要找一个五官有绝才的女孩，不知道怎么就找到我们家云云了。云云，确实不是我亲生的，但是她是我养的。人家用我老公的命威胁我，我对不起云云。云云姐，我们都不知道你在全家怎么样了，我们都很担心你。云云，我们不知道你在全家怎么样了，我们都很担心你。我去澄清，这次根本不是这样的。不用，我来解决。你也不用担心，这件事情与你无关。这次的事情是不是你搞的？我都跟你说了多少次了，不管你怎么搞，也不能拿全家的生意开玩笑。万一让老爷子知道了，我死！我是你大妹子，我要把工作还给你。好了，不跟你说了，你赶紧把自己藏好了，别让人发现了。老板，记者们我安排在会议室了，人有点多，你能应付得了？没事。来吧，还有几个人在等你呢。没有，你为什么还不走？你看到现在的情况，你会做成什么样子？我知道该怎么做。走吧，好。啊<音><音><音><音><音><音><音>谁让你这么做的？既然你这么做了，就不欠我了。如果你想离开，我可以给你一笔钱。官员，请帮我拿点糖水倒点。爸，公司的新路线发布会为什么要延迟？爸，出了点意外。什么意外？之前明明有做的时候，好好的，为什么你一醒来一接手后就出现意外啊？啊？爸，您是在怀疑我的能力吗？我不是那个意思，但是你自己要反思。这是你醒来之后接手的最重要的业务。如果出现什么问题，你这个总裁就坐不稳了。我之前做的稳，我现在一样做的稳。好，希望你不要让我失望。哎，对了，为什么还不把那个女人送走啊？玉婉就扔掉，我做不到。而且今天你也看到了，是他在帮我们警卫。哎，这个人是坚决不能留在你身边呀！你看他那个婶婶和堂妹啊，不知道是从哪里冒出来的，就像定时炸弹一样。说不定什么时候啊，又会发生今天的事你还是赶紧把他给弄走吧。爸，我真的累了，你别说好吗？你先回去吧，我的事情我自有打算。阿明，我看你现在翅膀是越来越硬了。这个人坚决不能留在你身边。你看看那个婶婶和堂妹啊，不知道你从哪里冒出来，就像定时炸弹一样。说不定什么时候又会发生今天的事儿。哎，你还是赶紧把他弄走吧。如果你想离开，我可以给你一笔钱。莫云呢？怎么没人做早饭？老板，这是莫云小姐留下来的。
沈先生，谢谢你这段时间收留我，还出钱给我出治病。我以前以为我是可以照顾你的，可是现在我才知道，原来我的存在会给你造成这么多麻烦。是我太天真了。以前你一直暗示我可以离开，可是我还是死皮赖脸永远离你。想想真的很可笑。也谢谢你一直没有拆开挡我走。可是我现在明白了，我不能留在这里了。叔叔治病的钱我以后会照还给你，希望你的腿可以早点好起来，如何？我什么时候把所有人赶走了？这是我的房子，虽然不大，但是女儿应该够住。放心，我大哥和我爸他们都不会到这里，先住起来吧，再重装。你为什么要帮我？是你让我大哥醒过来的，我能让去我大哥报答你吗？只是想，是缘分。我在马路上碰见你也是缘分，你能安心的住我，照顾好自己，我先走了。叔叔，你快点醒过来吧，我要找不到神神，我现在不知道该怎么办，你醒来告诉我好不好？我上次听你叔叔住的医院找你，看来他对你真的很上心。老板，莫云小姐平时两天过来一次，算起来今天回来，我们应该能碰到他。沈还是问的，应该刚走没多久。老板，要睡吗？他一定是在故意躲着我。就算莫云小姐故意要躲着你，他也不可能知道你突然来找他呀。会不会是巧合？也许吧。对了，我想问你找到了没有？自从那次采访事件结束之后，就消失了。看来是有人故意找到他们，让他们在记者面前说出那样的话。发生目的之后，有可能藏起来。老板，您说这件事和车祸会不会是同一个人干的？希望不是吧。你知道了。那等会儿要怎么了呢？说吧，找我来干什么？来感谢你啊！要不是你告诉我莫家母女的下落，我也干不出这些事情来，更没有机会借全叔叔的手将那个女人赶走了。我以为你让我告诉你，是你想帮莫云找家人。虚伪。说吧，找我来到底干什么？那个女人失踪，全民一起来找她。好、哦，失踪了。全民瑶，别以为我不知道，是你把她藏起来。所以。这事你还应该感谢我。哎，不知道全玉喜要是知道你这个好弟弟，在背后这么搞他，会作何感想吗？哦，对，你可能没什么感觉，毕竟你只是个养子嘛。说的对，那按照你的意思，我把莫云下了，告诉他。你，我告诉你，你现在可是有把柄在我手上，以后给我小心点。有人在做饭，老板，是莫云小姐回来了。莫云小姐，我，玉哥哥，白小姐，你回来了。今天我下车给你做点好吃的。你是怎么进来的？姑姑给我的钥匙，她听说你遣散了佣人，阿明一个大男人又照顾不好你，就让我进来了。你想吃什么，我给你做。出去。玉哥哥，我让你出去。知道我哪里有那个小哑巴，你宁愿让他陪着你，也不想让我陪着你。再说了，他连话都不会说，简直就是个累赘。你全都围着他转，你是这样，绝没有脸见。我问你刚刚的话是什么意思？没什么，我先走了。阿明，去查明我们家房产。是。金哥，这都是你做的，合适吧？嗯，好主意。做菜这么好吃，难怪大哥一直在找你。最近找工作顺利吗？没事。要找不到，就现在住着，慢慢找。大哥，你怎么来了？哎呦，你这是什么意思？大哥，什么什么意思？我看云云落街头，想到他毕竟也是你救命恩人，所以我就收留他呗。有什么问题吗？你不知道我在找什么？好、哦，大哥，你跟云云是兄弟吗？云云，是云云大哥不计生的吗？你不要管他。云云大哥，大哥，这生活有什么问题吗？跟我回去，我找到你身上的头没了。云云，我跟全家人说说，我们不是故意这么做的，是有人逼我们。谁逼你？是一个小姐，姓白，她说我要照这么做了，就再给我们一笔钱。云云，这是为了救你叔叔才这么干的。姐姐，求求你了，帮我们跟全家求求情吧。我叔叔也是你的照顾父亲，你们打我钱，为什么不找我？云云，我们是有苦衷的。之前我们为什么不能换？这些年来我们省吃俭用给了老不死的吃定，你还有个衣服帮我高没有？我为什么还要一直吊着他呢？他是早点死了，只有我们家才能轻松啊。兄弟，别跟山下一般的，他不懂事儿。你快还是你大哥，你怎么能这么说？你帮助我。我们再关系，你好，没事。在哪儿？在海城的一间美容院。既然如此，那就留在海城，永远不会。如果再让我看到他，爸爸，那白小姐，白是不是一直想和全世深入合作吗？那么东南亚那个项目，就交给白小姐做了。只明让白小姐去。明白。你放心，你的婶婶堂妹永远不会在这个城市离开。之前你说过你想和工作赚钱是吧？来我们公司上班吧。你放心，我不会被你任何优待。之前听你说过，你是接近去管理的。那么你跟其他员工一样，三个月试用期，你可以吗？好吧，你放心，你放心。听说，老板直接翻话，空降过来了，不知道是不是走什么后门，还有着更离奇的事。听说啊，这女孩是个哑巴啊！我们公司什么时候能搞这么的呀？
听说啊，这女孩是个哑巴啊！我们公司什么时候门槛这么低了？莫言是吧？这里是公司新开发的一百六十八条旅游路线，你呢，逐一的做一个评估，每一条呢都要低于一千个字，在明天上午十点半以前送到我的办公室。六十八条，十六七万的，给我一个礼拜我都写不完呢。总监，他就是那个女的，帅吗？我让你以为呢？啊，像他那种要学历没学历、要经验没经验的人，怎么可能冲进了我们核心部门？啊，是，这不是老板亲自发话吗？嗨，老板他是小报恩，这个没错，但是他不能把这个什么东西的哑巴安排到我这来、啊。总监，你小点声，别让人听见了。嗯，我偏大点声，怎么了？嗨，再说了，咱们这个公司以后是不是那位大少爷，他另说呢。他就这么接了呀？对，莫云小姐是不是也没什么经验啊？十六七万字，别说还有评估后再写，就是单纯的打字，一篇一页打不完啊！既然他想多练自己，那我绝对不会拦着他。然后关键时刻，英雄救父，闭嘴！你下楼去吧，做的怎么样了？刚刚可以，这么快？老板，莫云小姐，吃点东西吧。莫云小姐，你慢慢吃。今天是要推销的，他说他全部都做完了啊！老板，几个小时了，要不叫小王上去吧？还不出去下车？哎呀，一百六十八条，你才给我写了二十条，你你这个叫做完了？这些路线有很多是已经被废弃或重合的，所以我让你用声音暗示他们出来一次进攻。你可以重复的和废弃的就可以不写了啊？你这才来两天，就这么投机取巧？我们这个规划部怕是容不下你了。这个工作量在超出合理范围，如果是合理工作，我一定完成。合理，在诠释，我说合理就合理，我说不合理那就不合理。我怎么不知道？这全是改姓陈了。不不是，那我陈总您说的没错，这些重复和废弃的东西的确需要重新做评估。陈总您说的没错，这些重复和废弃的东西的确需要重新做评估。那么这里来做，莫云第一天来公司，对公司还不是很熟悉，暂时完成不了你的业务。你在公司待了这么久，应该没问题吧？全都我对了，还是按照你规定的这样，明天早上就。如果这么点小事都完成不了的话，我有理由怀疑你是否能合理安排员工的工作时间。如果不行的话，明天你也走。嗯<笑>这么有趣！我来公司了，有时间见一面吗？时间过得这么快啊，没想到一转眼你才这么多一个月了，怎么样，还适应吗？听说他第一天，大哥对你一个红眼，把操作总结换掉了。我开玩笑的，别想了，你现在还是我大哥那边。我大哥从来没有让一个女人在他家里住过这么久。我现在每天学习按摩附件，给他按摩腿，希望他能早日好起来。别动，别动东西，帮你拆一下。我发工资了，可以还你一部分了。不用，攒够了还就行。我下午想请假去看下叔叔。你有你的上司，找我干什么？出去。算你有良心，还没忘了我爸。我犯我爸的东西跟你有什么关系？啊！我爸是不是给过你一条无孔项链？和之前的那个？哎呦，我在你呢，我在你那儿谁呢？我爸都在家找了好久都没找到。你有什么资格管我？你爸当初借高利贷还给我钱，被人家拿刀砍死，我最后爸是在我家挨揍。
我这几天没去上班，要请假了。医生让我再住两天院，可是我早回去上班了。你这几天很忙吗？记得长按摩腿，才能好得快一点。我明天就可以出院了，我今天出院。怎么了？以为是我大哥？他这几天一直没来看见。他这人就是这样，开心了就对你好一点，不开心了就是躲你。雨，我每天来看你，你开心吗？你不看到我，别看我大哥。我不懂，他那么冷漠无情的一个人，为什么你们所有人都喜欢他？你也喜欢他是吗？你不喜欢他对吗？雨雨，我喜欢你。我喜欢你，因为你是我的朋友。我不想当你的朋友，雨雨。雨雨，跟我在一起好吗？跟我在一起。所以，你也喜欢我大哥是吗？我也老了，注意身体。你喜欢他？大哥，出来！哎呀，什么什么鬼啊！王源，我喜欢你。白小姐，这两天钱跑回来了。还有什么？没有了。老板，白小姐，这两天钱跑回来了。刚刚查到的监控也显示，她下午就潜入进来了，应该是她给你下的药。给我滚出去！还有什么？没有了。你喜欢我，让你做姑娘。行了，现在我还没发公开我们的关系，等我处理完工作事情以后，我们就可以公平正大的在一起。现在有很多人盯着你，注意安全。还有啊，那个秘密，帮我保持住，好，就知道。别以为我不知道你喜欢墨鱼，是又怎么样？不止墨鱼，可能过不了多久，属于全域性所有东西都会属于我的。你什么意思啊？开个玩笑啊！我怎么敢跟我哥争呢？哎，不过你要找墨鱼的麻烦有什么用啊？我哥他还是不喜欢你。就算轮到我，也轮到那个小雅呢。我很快忙完就出来了。你先工作，注意。等一切都解决了，我们就进工厂。我想永远和你生活在一起，家里没有谁一句孩子。我问你们的主意，二帅这两天一直在暗中接触人们，如果我都是在我们的监视之下，你先休息吧。还有三天就是我生日，可以收我了。他几乎两三天出去一次，最后一次出去买了蔬菜和水果，还有验孕棒。什么？我分了有点医生的，确实验孕棒。墨云
，你个贱人！哎，怎么不欢迎我啊？怎么不欢迎我啊？哎呦，你别这么看着我，我一心对于哥哥死心了。与其做敌人，还不如做朋友呢。你说是吧？那他专门让我给你带个汤。哎，放心，是于哥哥叫我来的。你想想，他不让我来，我怎么敢来呢？而且他身边啊，靠谱的女性朋友就只有我这一个了。别瞎相信了吧。哎呀，我们不说话，汤都要凉了。给你尝尝啊，这可是我亲手做的汤，尝尝，真的好喝，真的好喝。嗯。我出车祸在床上昏迷了几个月，醒来以后重新接管公司，发现公司变化很大。大少爷。您身体还没恢复好，这也是理所当然的。是啊，您昏迷的这几个月，二少爷管控公司也得心应手，您可以放心了。好喝吗？大口点喝嘛，可营养了。大少爷管理了这么多年，才有了今天的成就。二少爷接管这几个月，那也是踩在他人的基础上。哎，话不能这么说，二少爷的能力，大家有目共睹的。尤其是这次新鲜肉的发布会，本来二少爷做的顺顺利利，大少爷一醒，这新鲜肉就被泄露出去了。你说这事闹的？没错，阿、啊、友的确帮了不少。最近盖大哥都是为咱们公司吗？当然，也帮了你们不少。你女儿宝爷的名额是因为其他是个另一个人，对吧？还有你，你在外面养的女人，要告密，也是阿友帮你摆的。你的儿子在澳门输钱输了一个亿，也是他帮你抬对吧？还有你，我什么都说了。没有，为什么？为什么？我比你差吗？难道就是因为我不是全站亲生的吗？对你不好，你对我的好不过是可怜我而已。我不想被你踩在脚底下，大哥。现在的话你来养是我了，怎么样？咱们的滋味好说。像你这种人啊，根本不配管他的孩子。玉哥哥，我是很好。像他那种身份的人，怎么会娶你这样的小哑巴呢？哎呦，可真是难受啊！玉哥哥跟我说了，不想看见你了，想让你赶紧消失。我劝你好自为之，赶紧进去滚！大少爷，您身体还没恢复好，我看了，你还是回家看病吧全玉玺，看来我还是小看你了。我从来都没有看透过你。哎呦，你是被仇恨蒙蔽了双眼，所以你才看不到。你的腿是什么时候恢复的？老板的腿就从来没废过，你早就醒了。你是装的。如果不是因为莫云，我和张阿明收集完所有证据以后才醒，更不会允许你做这么多恶事。真是没想到，你为了机会本身望，你不惜把公司一手打造的新路线泄露给对家公司。哎呦，你所有证据都已收集好。全玉玺，你是不是以为你什么都知道了？我告诉你。带二少爷去办公室。好的，有些事情，让我们兄弟自己聊。玉，不要害你在这待着啊，说话，你给我回来，好吧？别在老板位子，也没有那么好做。那你还想做吗？你会给我吗？你曾经会，大哥，你太虚伪了啊！一面背地调查我，一面又在跟我做兄弟情深了。没有，我真的把你当兄弟。无论你是不是全家的血脉，我从来没有拿你当全家的血脉。全家当初为什么出来我，你知道吗？因为白珍珠的计谋，他生不了孩子，所以他找一个儿子来跟你争家产。哎呦，可是无论我做了多好多恶，没在全家的心中，他只有你一个儿子，所以白珍珠放弃我了。我就算你们全家的一条狗，开心了就回来抱抱，不开心了就可以随意打我、骂我、侮辱我。可是你呢？所有人都爱你，所有人都怕你，所有人都呵护你，凭什么？哎呦，是我没有保护好你，对不起。当初在孤儿院被接走的时候，我也不开心，我以为马上就迎来的是我的新的幸福生活。可是，我每天夜里都在想，我如果当初真的死在孤儿院，是不是就不会这么难受？哎呦，是我们全家对不起你。所以呢，你愿意把脸交给我吗？把我面给我好吗，大哥？算你不错了。
我如果当初这双死砸过呀，是不是就不会这么难受？还有，是我全家对不起你，所以呢，你愿意把你的钱给我吗？把我面给我好吗，大哥？算你不抄我的，好吗？我不愿意，我不愿意把全市所有人的未来都交给你这样的人。我愿意，你可真惨，再看到我也不会想要人的命。你知道，阿勇，但凡是你做过的坏事，必定会留下痕迹。好承认。我送你出国，让你在国外度过生活。我不需要这么伟大，我也不需要你可怜我。全宇贤，我不会受你的意的。我要自首，我要一辈子活在那种和愧疚之中。还有你这是何苦啊？就算我输，我也不会让你赢。陈玉贤，好久不见。墨云，不可能，他不是墨云，他会说话。陈总，好久不见，你可以叫我 d a 或者我的中文名。墨云，于哥哥，他他他不是墨云。白小姐，这么久不见，你还是对陈总一往情深。墨云，去哪了？对了，他们为什么要走？陈总，请您放开。小青，我没事。陈总，我们今天来是聊贵公司收购的事情，不过我看你状态好像不太适合，我们改日再约。陈总，我们先出去。出去吧。玉
哥哥，你要说什么你说，我回去还有事。我想说什么？不说什么你说，我回去还有事。我想说什么？岳哥哥，有没有？查他出去，还有他在公安之前的所有资料。好。莫云怎么会回来呢？我一直守在他的身边，我是不会让你枪死的。喂，问好了，是江总。什么事？我们不接电话了。难道有事接应了？我听说你回去被杨洋说过全事，这和我们计划不一样。我说过全事不过是我的证言法，因为我们机关现在的实力根本动不了全事。我只想借眼前这棵大树，去下下我们真正要收割的那些小树。还有别的事吗？怎么，我还不饿了吗？见到了，不过都是来了工作。那就好，那你在屋里等我。等你这边忙完了，我就去帮你。知道。好。老板，你要看那个。开车。你不是有房卡吗？敲什么门啊？怎么是你啊？房卡？你把房卡给谁了？跟你有什么关系？出去。我不。我出去！不出去！你叫我出去！我出去什么？我叫人了。来，前台吗？这里面有人闯进来了，帮我叫吧。前台吗？不好意思，那个他说了，我们刚刚处理一下，他有一点发火，然后他现在我喝，不好意思，不好意思。陈一姐，你到底要干嘛？我就是送个早饭。我不需要。那这样，你告诉我那边是谁？我这走。跟你有什么关系？你告诉我把房卡给谁了，我才能告诉你跟我有什么关系。嗯，说，给我了。给我了。陈总，你擅闯我们莫总房间，我可以报警的。你可以报警，把房卡寄给我。你说什么？哎呀，云云，跟你开玩笑的。这样，先去早班，明天我再来给你做。老板，他刚才叫你云云，这你俩是什么关系啊？我该问的别问。哦，老板，你父母的事太久远了，能够查到的东西不多。啊、哦，知道。咱们这次估计在国内要逗留一段时间，要不先租个房子？你决定就行。这个不简单，你放心吧，我肯定有要求。最近拍戏太累了，你看我们演这个重不重？小月姐，你拿我什么黑眼圈啊？还是这么漂亮？这你们提出两个小姐姐，今天现场就是你们两个僵尸，想来这儿一出来，肯定就离不开你了。哎，你快来了。哎，我操，你来了，好巧啊！真的，真的，好久。我是青兰，好久不见了，好久不见了。我以为全校也是来找秦小月的呢。各位来宾，今天的酒会正式开始，接下来让我们有请一位非常重要的嘉宾——极光集团总裁莫云莫总，有请莫总上台致辞。别客气。小月姐，她是个哑巴，不会说话的。你怎么知道她是我表姐？之前害得我家黑桃子。莫总，我听说您自小就不会说话，这次致辞要不就我帮您吧？正好之前在剧组的时候学过一点哑语。各位好，我是莫云，非常感谢大家的邀请。这次回国，看到我们旅游行业如今发展的这么好，我非常开心。希望在未来能够找到一位强有力的合作伙伴，让我们的旅游行业发展更上一层。谢谢大家。好，各位，各位，敬你。很高兴认识您。希望有机会能跟你机关合作。是啊是啊，来。喜欢这个房间吗？好啊。这不是我来，我知道你们很难受，这是我家。其实你并不想收购全市，对吗？陈总，这里好像不太方便聊公事。行，那我们就聊私事。其实我想知道当初你为什么会离开我。我当初为什么会离开？你心里不清楚。云云，我到底清楚什么？我们是不是有什么误会？不好意思，失陪。云云，爸爸，跟你总结的时间到了。莫珊珊，见了姐姐连声招呼都不打，我真没想到你居然都说话了。我也没想到，当初全意气让你滚出这个城市，如今你怎么还敢在他眼皮底下活动？是又怎么样？当初你逼得我和我妈走投无路，你现在想逼死我吗？我逼死你！是谁当初把我当成物品一样卖掉？又是谁把我换来给叔叔救命的钱来去换天救地了？你小时候没受什么侮辱吧？怎么你把这些都忘了？那你现在想要干什么？你爸妈现在在哪里？你问他们干什么？我去探望一下我的叔叔婶婶可以吗？不需要你打群架，我还有手机呢。啊啊！我你要干什么？我告诉你，全玉喜能记得你，不代表我不会追究。难不成你还能杀了我？怎么会啊？让你们知道吗？下周三我有事情，带我去见你爸妈。下周三我有通告。是。如果你以后还想回老街的话，最好不要去这里。目前只能查到激光集团最早是一家旅游公司，法人是一个叫江淮的中国籍的人，从两年前开始不断扩资，到今天这个规模，在此之前一直没有人这个消息，直到江淮退居幕后，才由莫云小姐来担任总裁。嗯，老板，江淮今年三十八岁，未婚。继续说。好
。老板，明天早上还有会，要不您先回去准备休息吧。再等会儿，主要是莫云小姐不知道要用车到几点，您……我说，我就想在离她最近的地方待一会儿，不行吗？您先洗漱，我去给您拿早点。
从林离开了以后，老板就住进这个房间里了。房间里的摆设从来没有人动。老板，我们已经把全都送回来了，这下回事吧？阿明一个人也烧毁了。林总，林总，呃，问一下姐，您先帮我看一下全总，我得去听证。秦老弟，你这是在干什么呀？我好想你，我想和你结婚，送个儿子。
，蠢就算了，你心肠还不好，你这样的人怎么配出现在大周的视野？从今以后，你不要做明星了。还有你，你以为做的事没有人查得出来吗？你在网上真实的 IP 已经查到了，这就是你要的证据。大兵，起诉我，恶意诽谤，新闻做大点。全都全走，别乱！姐姐，帮我姐姐，我真的错了，帮我全都全走啊，姐姐！行吧，我会把新闻传下来，说明发生什么呀？发生没有用吗？说明我父母不是死于高利贷吗？人都没了。老板，十八年前，也就是你父母出事那年，他们其实是被追债是意外坠楼死亡，并不是莫山说的被砍死的。当年他们死后，警察把那帮人给抓住了，但是那笔钱再也没有找到，而且他们名下也没有其他任何财产。那这笔钱到底去哪儿了呢？我今天在查尼叔叔的下落的时候，发现他正好在十八年前做生意亏损了几百万，而在这之前，他并没有这么多钱。所以，所以，再见面就是我叔叔。现在还不能确定，这只是我们的推测，当务之急是找到你叔叔。看来，还是要找他帮忙。莫山和许小玉已经被起诉了，你也看到新闻了吧？在他们被起诉之后，我就一直在调查你叔叔和婶婶的下落，但是一直找不到。所以我才怀疑，应该是有人故意把他们藏起来。我才刚回来多久，已经有不少人在对付我了。我会保护你的。我可以保护我自己。等一下，我一下去，找到你先生了。木山山的新闻发出来没多久，就有个女人在公司楼下闹事，说她女儿是大明星，被陷害了，然后有个人发现，就被逮了。木云，怎么是你？是你的人把我骗过来的？你想干什么？是不是你陷害珊珊？我叔叔在哪？在家养着呢，不能随便出门。为什么要把他藏起来？谁藏啊？我怎么可能？去，那好，带我去见他。不行，万一把他气病了。带我去见他，或者跟你女儿做朋你自己去。沈山，沈山山回来了吗？云云，是你，你回来了。叔叔，你可以讲话了。云云，这几年你都上哪儿去了？我醒来之后就见不到你了，你傻儿，你妹妹，说你嫁到国外去了，是真的吗？叔叔，我想知道，我父母当年为什么会借那笔钱？当年我做生意，亏了好几百万，我要不是亏了几百万，你父母的债，我就可以帮忙还上了。我想知道我父母当年为什么会死，他们为什么会借那笔钱？我大哥就是你爸，他当年靠我做生意赚了点钱，他也想做生意嘛，所以就借了那笔钱，谁知道全亏了？怎么可能？我不信，这是事实吧，圆圆，没事啊。过去好长时间了，一定要再救下来，好吗？爷，你这是要去哪儿啊？我，爷爷怎么？爷爷，我送去医院。爷爷，爷爷，全总，你还没走？我要等醒过来。我们在这等就好，不劳全总费心了。莫云是我的爱人，江淮，你不要妄想。三年前你错过了他。现在请你不要再纠缠他了。两位老板，莫总还没醒呢。不行，什么？还能来不说话啊？云云，你是诱犯吗？什么诱犯？他自小就不会说话，那是因为受了刺激，或者是失症。不过不知道是什么原因，后来变好了。如果现在再受到刺激的话，他还会犯。云云，是不是你叔叔？啊，你千万不要说那件事，你见他。这是为什么呀？莫云现在已经不是以前的小姑娘了，她现在很可怕，很厉害的。如果他要是知道的话，他一定会加倍报复我们的吧？我们想失去现在的工作，你一定不要承认啊！爸，我答应你。好。莫云，他现在怎么样了？他是不是又犯了？又犯了？他他是又不能讲话了？他他他是又不能讲话了？我今天就是为他家。他父母当年做生意借高利贷的事儿，莫警长，他父母当年真的是为了做生意而借高利贷吗？你这么问什么意思？那我问你，您当年做生意的钱哪来的？找找朋友借的。事情已经过去这么久了，你要死都承认我们也没办法。但是三年前你卧病在床，当您的女儿还有妻子抛弃你的时候，是莫云一个人为了你想尽办法才出钱。现在他好不容易能说话，却因为这事再次失陪，外界对他父母的事情如此的恶意揣测。莫警长，但凡你对他还有一丝丝的感情，请你说出真相。听说你是极光集团总裁莫云的叔叔，你要曝光他是真的吗？是真的。那你要曝光他什么呢？我，啊、你在干什么？对不起，我爸确实有点问题，你们先别了啊！他叫大爷，我醉了，他醉了，你别推我。我想说，我想说对不起，莫云，更对不起他们全家。当年我为了做生意，让莫云的爸爸给我借了一笔高利贷，我以为我不会亏，我以为我会赚，真的，我以为我会赚一笔，没想到全部赔了。高利贷来追债，我不敢出面，更没想到害死了莫云的父母，我有罪，我真的有罪呀、啊！爸，你们不要再拍了，你们拍了，别拍了，不要再录了，我们没有什么要说的了，不要再拍了。莫云，是我冤了。云云，叔叔，真的对不起你，叔叔更不应该瞒着你这么长时间。我可以永远陪你，不要难为珊珊
，叔叔求求你了。啊、叔叔，谢谢你养我长大，可我真的没有办法替我父母原谅你。你有什么资格谴责我们？要不是我们，你早就被勒死了。如果不是因为你们，我就不会失去父母，我会寄人篱下，不会当个哑巴十几年，不会被人当物品一样卖掉，不会承受那些我本不该承受的痛苦。我念你是叔叔的女儿，不会把你怎么样，但是你从小诬陷我、欺负我，像你这样的人根本不配做演员。请你以后不要再出现在公众面前。慢点，别碰我，别碰我，别碰我，别碰我，别碰我，别碰我。
，既然你现在知道了，我也是很简单，那你还愿意再给我一次机会吗？没关系，慢慢想，我可以的。少卿，你干嘛去了？啊，有点事儿，接了个电话。老板，你们俩……我累了，我要回去休息。行，你先回去休息吧。岳哥哥，岳哥哥，我是因为爱你才这么做的。岳哥哥，我真的爱你，你相信我。白某，因为你的自责，你们白家将付出严重的代价。我已经将你们偷税漏税的证据交到了司法机关，很快你就知道该去哪里处置。岳哥哥，对不起，我错了，我真的错了，我求求你原谅我好吗？我再也不敢了，我再也不敢了，我再也不敢了，我不敢了。大明。那个，不错，没什么事，我就先走了。少卿，你最近怎么了？你刚刚差点闯红灯。对不起，我看你最近很不守舍的。对不起，老板，是昨晚没睡好。晚上不睡，谈恋爱了？没有，我哪有时间谈恋爱啊？是觉得工作太忙了是吧？不是，老板，我不是这个意思。行，等这几天忙完了，给你放个长假。老板，你不会是要开我吧？<笑>你想什么呢？我是想，如果我不回美国的话，以后就能在国内处理国内的业务。你要是想回美国就回去，不想回的话，可以继续留在这里跟着我。我怎么又梦见呢？你怎么进来的？你怎么对那个助理那么好心？要是放个钱都给他。你把手机怎么了？我还能干什么呀？现在是法治社会。你也知道是法治社会，那你还擅闯民宅？我是怕你跟上司那样不辞而别。那这样，你帮我抓起出去，我要换衣服。我不。换男人出去。又不是没看过。老板，这些都是你做的？买的，给你包起来。少卿呢？跟阿明在一块了。赶紧待会儿吧，咱度假了，多好。嗯。爽了，那昨天晚上睡好不好？还行吧。那能不能聊一聊我们的事？什么？就是。我们能不能重重新在一起？对不起，知道你我太蠢，听信了白亚萌的话，什么都没问清楚就逃走了。我看你之前一直蒙在鼓里。你终于知道你包海了，知不知道我找你找你多辛苦啊？知不知道？我错了。不行，不能这么快原谅你，你要答应我一件事情。别管。江总，听说白氏已经破产清算了，你什么时候跟我回美国？他不回去了。云云，你不回去了吗？对不起，我不打算回美国了，以后我就负责在国内处理国内的业务，好吗？啊，要不你再考虑一下，我帮你找他。你知不知道那个人喜欢你？我知道。我知道。但我又不喜欢他，我只是把他当成好朋友。好朋友？哪有好朋友这么亲密的啊？关你什么事？当然关我事了。你自己答应我的，答应你什么？就得让你自己说的。你欠我一件事情，什么事？说。嗯，让我想想看。哎，我想到了，你要跟我在一起，我也在一起。你没有说。哎，你怎么说话不算话了你？你看我说。哎，让我说吧。你要让我说吧。干什么？还有心情在这喝酒啊？喜欢的人跟别人跑吧。白亚龙，你们白家偷税漏税，你还没被抓进去？那是因为我父母替我顶了罪，我才能苟且偷生。苟且偷生还来找我干什么？我知道你喜欢孟云。看到他被别人抢走，心里不好受吧？受不了。当初调查他的时候，我就已经发现了。本以为你可以把他抢走，没想到最后还是让他们在一起。如果三年前先认识他是我，就不会是今天这个局面。现在也有办法，只要让莫云你回美国，我让他们见面，自然可以阻止他们旧情复燃。即使莫云跟我回到美国，陈玉玺也不会爱上你的。他可以不爱我，但他不可以爱上莫云。莫云，你老本人呢？他跟江总走了，跟江总走了，去哪了？他电话一直关机。他到底去哪儿了？莫云，你醒了。糟糕，张明，你要对我做什么？我要做什么？难道你心里不清楚吗？我这些年怎么对你的？难道你心里不知道吗？糟糕，我知道你对我很好，但是
但是我知道你要做好朋友，好哥哥，我对你没有一种感情。哈哈哈哈哈！军总，军总，江总在这儿，还有一处房产。江淮，我真的很谢谢你这些年对我的帮助。如果没有你，我不会那么快从痛苦中走出来。你结局了没有？还创办了极光，但我心里爱的人，一直只有全玉玺。小云，我不喜欢郑丽云，你们一起离开这里，我们回美国好不好？啊？我不会跟你回美国的，我要留在这里。那极光呢？他可是你的心血。极光是我们一起创办的，我会养出所有的股份。为了那个男人，你可以什么都不要。我已经失去过一次了，这一次我不想再失去了。江淮，以后你也会遇到一个爱你真心的人，但那个人不是我。莫言，莫言，你不要离开我！求求你，求求你，莫言，你不要离开我！莫言，冲！还没住手！江淮，我管你，我会把股权让渡出给你。极光不仅是我的心血。也是你的心血，好好珍惜。你莫云，我杀了你！啊